আলোর দিশারি স্কুল চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত এখন আমরা আলোচনা করব এসএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স নিয়ে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ সিটিগাং বোর্ড দু তো দেখো এই হলো আমাদের কোয়েশ্চেনটি তো এই কোয়েশ্চেনটিতে অ্যান্সার কোথায় কি হবে এবং কেন হবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ শর্টকাট রুলসের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করব তো চলো শুরু করি তো দেখো লোডশেডিং ইজ নট ডিজায়ারেবল লোডশেডিং কাম্য নয় তো এখানে দেখো ডিজায়ার ডিজায়ার অর্থ ইচ্ছা একটা নাউন তো এখানে বসবে একটা অ্যাজেকটিভ কারণ তোমরা জানো যে বি ভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিন প্লাস অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ বি ভার্বের পরে অ্যাজেকটিভ বসে তো এখানে ইজ একটা বি ভার্ব তাই এরপরে কী বসবে একটা অ্যাজেকটিভ তো ডিজায়ার এর অ্যাজেকটিভ ফর্ম হলো ডিজায়ারেবল তো লোডশেডিং ইজ নট ডিজায়ারেবল লোডশেডিং কাম্য নয় তো এরপরে দেখো ইট ইজ হার্মফুল টু দ্য সিভিলাইজেশন এটি সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর তো এখানে বি নাম্বার গ্যাপে হার্ম আসে হার্ম অর্থ ক্ষতি এটা একটা নাউন তো এটা বসবে কি এটা বসবে একটা অ্যাজেকটিভ এখানে কারণ বিভার উপরে একটু কি বলে এসছি আমরা যে অ্যাজেকটিভ বসে তো এখানে ইজ একটা বিভার তো এরপরে কী বসবে অ্যাজেকটিভ হার্ম এর অ্যাজেকটিভ ফর্ম হবে হার্মফুল টু দ্য এখানে আছে সিভিল সিভিল অর্থ বেসামরিক এটা একটা অ্যাজেকটিভ তো আর্টিকেল এ অ্যান্ড দিয়ে এরপরে কী বসে নাউন বসে তো এখানে দিয়ে আসে তো এরপরে কী বসবে নাউন বসবে সিভিল এর নাউন ফর্ম হবে সিভিলাইজেশন সিভিলাইজের অর্থ সিভিলাইজেশন অর্থ সভ্যতা ইট ইজ হার্মফুল টু দ্য সিভিলাইজেশন এটি সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর তো এরপরে দেখো ইট মেক্স আওয়ার লাইফ ইনটলারেবল অ্যান্ড বোরিং এটি আমাদের জীবনকে অসহনীয় এবং একঘেমি করে তো দেখো মনে রাখবে যে অ্যান্ডের আগে যে পার্টস অফিস থাকে অ্যান্ডের পরেও সেই পার্টস অফিস পিস বসে আবার অ্যান্ডের পরে যে পার্টস অফিস থাকে অ্যান্ডের আগেও কি সেই পার্টস অফিস পিস দিতে হয় তো এখানে আমাদের অ্যান্ডের আগে একটা গ্যাপ আছে তো দেখো টলারেবল টলারেবল অর্থ হলো সহনীয় এটা একটা অ্যাজেকটিভ আর অ্যান্ডের পরে আছে বোরিং বোরিং অর্থ কি এক ঘ্যামি তো এটাও কিন্তু একটা অ্যাজেকটিভ তো এখানে আমাদের অ্যান্ডের পরে আসে অ্যাজেকটিভ তো অ্যান্ডের আগে গ্যাপ আছে সেখানেও অ্যাজেকটিভ বসবে এবং এখানে কিন্তু অ্যাজেকটিভই অ্যাজেকটিভই দেওয়া আছে ব্যাগের মধ্যে টলারেবল তো যেহেতু অ্যাজেকটিভই দেওয়া আছে তো এটার আমরা বিপরীত শব্দ লিখব টলারেবল এর বিপরীত শব্দ হবে ইনটলারেবল ইট মেক্স আওয়ার লাইফ ইনটলারেবল অ্যান্ড বোরিং এটি আমাদের জীবনকে অসহনীয় এবং একঘেমি করে তো এরপর দেখো বিকজ অফ ডেফিসিয়েন্সি অফ ইলেকট্রিসিটি লোডশেডিং অকোর্স বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য লোডশেডিং ঘটে হ্যাঁ এখানে ডেফিসেন্ট অর্থ হলো কম আর ডেফিসেন্ট এটা একটা অ্যাজেকটিভ তো এখানে বসবে কি এখানে বসবে হলো একটা নাউন ডেফিসেন্ট এর নাউন ফর্ম হলো ডেফিসিয়েন্সি আর নাউন বসবে কারণ হলো প্রিপোজিশনের পরে দেখো যে প্রিপোজিশনের পরে কি বসে নাউন বসে তো এখানে অফ আসে তো এরপরে অবশ্যই কি লিখবো আমরা নাউন লিখব তাই ডেফিসেন্ট এর নাউন ফর্ম বসছে ডেফিসিয়েন্সি বিকজ অফ ডেফিসিয়েন্সি অফ ইলেকট্রিসিটি লোডশেডিং অকোর্স বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য লোডশেডিং ঘটে তো এরপরে দেখো আওয়ার কান্ট্রি ইজ ডেন্সলি পপুলেটেড আমাদের দেশ ঘন বসতিপূর্ণভাবে জনবহুল তো দেখো এই দুটো গ্যাপ একসঙ্গেই বোঝা চেষ্টা করবো কারণ দুটো গ্যাপ কিন্তু পরপর দেওয়া আছে হ্যাঁ তো এই দুটো গ্যাপ যদি পরপর দেওয়া আছে আমরা কী লিখতে পারি এখানে দেখো আওয়ার কান্ট্রি ইজ আমাদের দেশ হ্যাঁ কি আমাদের দেশ কি হয় এখানে আমরা দেখো যদি আমরা একটা এই জায়গা ভাব দিই মূল ভাব দিই তো এরপরে কিন্তু অ্যাডভার্ব বসে না মূল ভার্বের আগে বসে অ্যাডভার্ব তাই এই জন্য আমরা লাস্টে দিব একটা ভার্ব আর আগে দিব একটা অ্যাডভার্ব যে কথা বলছি এখানে দেখো যে মূল ভার্বের আগে অ্যাডভার্ব বসে তাই এখানে আওয়ার কান্ট ইজ ড্যাশ এরপর আছে আবার একটা ড্যাশ তো এই দুটো ড্যাশে আমরা প্রথমটাই দিব অ্যাডভার্ব পরেরটাই দিব একটা ভার্ব আওয়ার কান্ট ইজ কি হবে এখানে ডেন্সলি এরপরে হবে পপুলেটেড অর্থাৎ আমাদের দেশ ঘনবসতিপূর্ণভাবে জনবহুল আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এরপরে দেখো দ্য স্টোরেজ অফ ইলেকট্রিসিটি ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট টু প্রোভাইড ইলেকট্রিসিটি উইথ অল বিদ্যুতের সংরক্ষণাগার সকলকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অপর্যাপ্ত তো দেখো এইখানে আমাদের গ্যাপে এই সে নাম্বার গ্যাপে ব্র্যাকের মধ্যে দেওয়া আছে স্টোর স্টোর তো দোকান এটা একটা নাউন তো দা আমরা যদি বলি যাই দ্য স্টোর অফ ইলেকট্রিসিটি মানে বিদ্যুতের দোকান এটা আসলে অর্থপূর্ণ হয় না 
তাই এখানে স্টোর এখানে একটা নাউনই বসবে কিন্তু স্টোরের নাউন ফ্রম এখানে লিখতে হবে স্টোরেজ দ্য স্টোরেজ অফ ইলেকট্রিসিটি মানে বিদ্যুতের সংরক্ষণাগার ইজ এখানে সাফিসেন্ট আছে তোমরা জানো যে বিভাবের পরে কি বসে অ্যাজেকটিভ বসে সাফিসেন্ট এটা কিন্তু একটা অ্যাজেকটিভ কিন্তু এখানে অ্যাজেকটিভ সাফিসেন্ট যেহেতু অ্যাজেকটিভ বসবে এবং ব্যাকটার মধ্যে অ্যাজেকটিভই আছে তো আমরা এটার বিপরীত শব্দ লিখতে পারি সাফিসেন্ট এর বিপরীত শব্দ হলো ইনসাফিসেন্ট অর্থ অপর্যাপ্ত টু প্রোভাইড ইলেকট্রিসিটি উইথ অল অর্থাৎ বিদ্যুতের সংরক্ষণাগার সকলকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অপর্যাপ্ত তো এরপরে দেখো অ্যাস আ রেজাল্ট লোড শেডিং ইজ সিন রিপিটেডলি ফলে লোড শেডিং বারংবার দেখা যায় তো এখানে রিপিট অর্থ কি পুনরাবৃত্তি করা এখানে বসবে এখানে আছে একটা ভার্ব প্যাকটের মধ্যে এখানে হবে কি একটা অ্যাড ভার্ব কারণ সেন্টেন্সের শেষে যদি গ্যাপ থাকে সেখানে আমরা একটা অ্যাড ভার্ব লিখতে পারি তাই এখানে রিপিট এর অ্যাড ভার্ব ফ্রম হবে রিপিটেডলি অ্যাস আ রেজাল্ট লোড শেডিং ইজ সিন রিপিটেডলি ফলে লোড শেডিং বারংবার দেখা যায় তো এরপরে দেখো বাট দিস প্রবলেম মাস্ট বি রিমুভড ইমিডিয়েটলি কিন্তু এই সমস্যা অচিরেই দূর করতে হবে তো ইমিডিয়েটলি এটা অর্থ হলো বিলম্বহীন এটা একটা অ্যাজেকটিভ তো একটু আগে যে কথা বলে আসছিলাম যে সেন্টেন্সের শেষে যদি গ্যাপ থাকে সেখানে আমরা অ্যাডভার্ভ দিতে পারি তো দেখো এটা কিন্তু একদম সেন্টেন্সের শেষে যদি ফুল স্টপ আছে সেট শেষের একটা শব্দ তো ইমিডিয়েট এটা অর্থ বিলম্বহীন এটা অ্যাজেকটিভ তো এটার জন্য আমরা কী লিখতে পারি এখানে অ্যাডভার্ভ লিখতে পারি তো ইমিডিয়েট এর অ্যাডভার্ভ হলো ইমিডিয়েটলি কারণ মূলত এল ওয়াই যুক্ত করেই অ্যাডভার্ভ করা হয় বাট দিস প্রবলেম মাস্ট বি রিমুভড ইমিডিয়েটলি কিন্তু এই সমস্যা অচিরেই দূর করতে হবে তো এরপরে দেখো সো দ্য গভর্নমেন্ট মাস্ট বি কনসাস অফ ইট কাজেই এ ব্যাপারে সরকারকে সচেতন হতে হবে তো এখানে সে গভর্ন গভর্ন অর্থ শাসন করা একটা ভার্ব তো এখানে বসবে কি এখানে বসবে একটা নাউন কারণ তোমরা জানো যে আর্টিকেল এ অ্যান্ড দিয়ে পরে নাউন বসে তো এখানে দিয়ে আসে এই জন্য আমরা এখানে কি লিখবো গভর্নমেন্ট সো দ্য গভর্নমেন্ট মাস্ট বি কনসাস অফ ইট কাজেই এ ব্যাপারে সরকারকে সচেতন হতে হবে তো এরপরে দেখো অনলি প্রাগমেটিক স্টেপস ক্যান রিমুভ দিস সিরিয়াস প্রবলেম ফ্রম দ্য কান্ট্রি কেবল বাস্তব পদক্ষেপ দেশ থেকে এই কঠিন সমস্যা দূর করতে পারে এখানে আছে মুভ মুভ অর্থ অপসারণ এটা একটা নাউন তো এখানে বসবে একটা ভার্ভ কারণ তোমরা জানো যে মডাল ক্যান কোড এগুলোর পরে সাধারণত মূল ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তো এখানে আছে মুভ এর জন্য আমরা কি লিখতে পারি রিমুভ রিমুভ অর্থ অপসারণ করা অনলি প্রাগমেটিক স্টেপস ক্যান রিমুভ দিস সিরিয়াস প্রবলেম ফ্রম দ্য কান্ট্রি কেবল বাস্তব পদক্ষেপ থেকে দেশ থেকে এই কঠিন সমস্যা দূর করতে পারে তো এরপরে দেখো দ্য সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি হ্যাজ ইম্প্রুভড টু গ্রেট এক্সটেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে বিদ্যুতের সরবরাহ অনেকাংশে উন্নতি ঘটছে তো এইখানে বসবে কি বলতো হ্যাঁ এখানে বসবে একটা অ্যাজেকটিভ তো প্রুভড এটাও কিন্তু একটা অ্যাজেকটিভ কারণ সাধারণত অক্সুলির ভার্বের পরে আমরা কি লিখতে পারি অ্যাজেকটিভ লিখতে পারি তো হ্যাজ একটা অক্সুলির ভার্ব তো এরপরে আমরা কি লিখবো একটা অ্যাজেকটিভ লিখবো তো প্রুভড এটা নিজেও যেতে একটা অ্যাজেকটিভ তো এটার আমরা বিপরীত শব্দ লিখতে পারি প্রুভড এর বিপরীত শব্দ হবে ইম্প্রুভড দ্য সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি হ্যাজ ইম্প্রুভড টু গ্রেট এক্সটেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে বিদ্যুতের সরবরাহ অনেকাংশে উন্নতি ঘটছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরের নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সকলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের ক্লাস